Салам, битте биткоин бүгүн кикунде 42 мин доллар турады. Неге унака, неге унака кымат, о биткоин узу нема, о яна блокчейн нема, криптовалюталар нема, бар-барабылан ханакасы ке боғылык, бүгін чүнтір берген харакат кылама. Бақат бұ видеоны чалғымастан оқылгач көршингіз керек болады, бомысан о бұнарсан чүмей қолшингіз мүмкін. Ба, озы бүгін кесуан сал жетті ерақ чыққа, яна құддышу сабап, чалғымастан хаммасыны чүн болшингіз үчін. Парис, интро. Hazır blockchain işləşini düşündür bərgənin xərəkət qılamın. Məsələn, mən Fariz'dan 5 somgə bittə dutarını plastik kartı yordamında xərəyət qılmaq çıman. Menin bankım, menin xüsabımda rastan xan 5 som barlıqını anıqlar, xüsabımdan oşu 5 somu yeçib təşləydi və Fariz'ni bankı gə yuvaradı. Fariz'ni bankı isə, anı şu 5 somunu onu xüsabı gə qoşub qoyadı. Və bu pul ötkəzməz xaqıdəgi malumatını banklar uzda saqlaq qoladı. Banklar şunda qılıb xəyatımızını asanlaşdırışadı. Құлыт кезімаланы әмәлгі ашырышады ва қоқа зор. Ва банкларге біз ішонамыз, банкларге рахма. Лекін дүниода кризислар рой берген пайтыды, көпінші банклар қамма бізіні пүліміздіні юқатып қойшады ва пүліні қайтар болсы болмайды. Сабап, Çünki xəmə nərsə bankın içi də boğlanqən və o yəqilsə, xəmə qolgən nərsə xəm yəqilədi. Şünindək, odamlar banklərini iştirakısız, pül otkəzmələrini qəndəyə qılıb əməl gəşiriş mümkün ikənləgi haqda uylanıb qalışdı. Ənə şü payət, blockchain payda boldı. Xob, doxtab duriyilə, video qızıqmı, qızıq bolsa kərək. Şü qədəgən umid təmək ki, bu məsəl. Əndə, şü kəbə videolərinə çıqasışımızın davam etdirişimiz üçün yordam ilə kəri boladı, layq basıb qoyuş ilə kəri, abunə boluş ilə kəri və qon roxcan iltimas qitarib qoyilə. Davam etdirişimiz üçün asasi yordam mənə şü boladı. Rəhmət. Blockchain, bloklərdən ibarət zəncir deyib tərcimə qılınadı. Blockchain xəm xuddu şü bank bacaradgən işini bacaradı, fəqat bütün ətkəzmələr haqıdəgi malumatını uzun içi də saqlamazdan, internetdə xəmmanı qozun halda saqlaydı. Əgər bank tızımıdə bank markəz deyib qısablənsə, blockchain markəzləşməgən tızım deyib qısablənədi. Çünki o, xər bir kompüterin içi də bolədi, internet orqali cəyələşkən bolədi xər bir kompüterin içi də və malumat xəm dünyadəgi internet qələngən xər bir kompüterin içi də cəyələşədi. Yəni, məsələn, bankdəgi malumatını fəqat bank işçiləri bilə olədi, bu doğru mu xərləgə bank sırlarını, fəqat bank işçiləri bilədi. Siz isə blockchain gələngən bolsən gəz, blockchain-də xəmmə sadr bolgən nərsələrini istəgən bir kompüter yordamı da internet qəkirib qorsən gəz bolədi. Ənə şü blockchain-də işlətlədgən pul kriptovaluta deyilədi. Eyn birinci payda bolgən kriptovaluta bitcoin. Ondan ki, eyn yana bir arava xarxıl kriptovalutalar payda bolib gəldə Litecoin, Ethereum, Monero və Hokazo. Məsələn, bitcoin-ni altın yox ki dollar deyəsən gəz, Қолген криптовалюталарыны рубл ек евро деп қысаблесі болады. Лекен, ұлы қақыды кейін ұрам. Демәк, блокчейн мәне бұнда ешілайды. Бір қонаны ічі де ұнты адам бар дейілік. Әні шу, қонаны ічі дегі адамлар қар бірі қағасшы де саадулы де бешті биткоин бар деп яз болген. Енді мән шу пүліні фаризге берсәм, қонадегі барчы адам қағасшыларды саадулы фаризге бешті биткоин берді деп яз қойады. Сал кейін рақ, мән фаризден мәні шу биткоинні қарзге сорасам, ба ұ бірданге мән дұнчы пүл ек деп қосы, қонадегі барчы адам Фариз, елған кәпір өткенлігіні елон қылады ва әлдегені ел қоймайды. Блокчейн қам құдды шыны қиышлейді, демәк, қар бір қаракат еңгізіні сізге ұқшыған бошқа пайдалану үшілер құллап тұрады ва бір пайытты текшіріп тұрады. Енді, мәні шу блокчейн деген бітті кәтті тізім дайым ішләп тұрышу үшін Ө сіз орган қоған компютер емес, яғни екраны ек, клавиатурасы ек, ойын өнесі болмейді ұнды. Ө кічік бір торт бұрчак дайым тенгілемеләріні нон-стоп ечіп тұрадыған кічкені апара. Әнді бір сауал тұғылышы мүмкін сіледі. Бұ майнерләні фойдасы кімге тейәді? Неге адамын ұны сатып олады? Ақыр шүнчі свет еді, энергей Қойдасыны мәді? Гәп шүндәкі шү майнерларыны яқып қойып, блокчейн тізіміні құллап қуатлаған еңгіз үшін, сіз майнер еңгізіні қуатыға қарап, аны шүнге болген мас рауыштағы биткоинлар мұқтары білен мұқафатланасыз. Яңи сіз блокчейн үшін қуат берасыз, блокчейн үшін сізге шү үшін пүл берады. Кейін аны шү пүліні ені блокчейн үшіді үшілітасыз. Демәк, 
kim kimga qancha o'tkazdi, qayerga o'tkazdi, hammasini jamiyat ko'rib turadi. Endi tasavvur qiling, agar davlat davlat byudjetini birdaniga blokchenga o'tkazib qo'yishganda edi, balki korrupsiyani ham yo'qotish imkoni paydo bo'lar edi. Masalan, u bu rivojlanish uchun ajratilgan pullarni hammasi qayerga ketganini, nimaga sarflanganini jamiyat ko'rib turgan bo'lar edi. Hozircha esa O'zbekistonda kriptovalyutani ayirboshlash yoki bir-birimizga o'tkazish usullari uncha rivojlanmagan, lekin an anaviy pul o'tkazmalari bilan banklar yordam bergani har doim tayyor. Ana shunday banklardan biri O'z sanoat qurilish banki qasiga SQB. Agar u bu joyga yubormoqchi bo'lgan pulingizni miqdori 2000 dollardan oshsa, masalan, bo'lmasa, o'z sanoat qurilish banki SWIFT xizmati yordamida xorijdagi u bu tanishlaringizga yoki masalan, u bu xorijiy tashkilot bilan shartnoma tuzgan bo'lsangiz, o'sha shartnomani to'lash uchun pulni qulay va arzon yo'l bilan yuborsangiz bo'ladi. Video tagidagi havolaga bosib, aniq bir pul miqdorini yuborsangiz, bankka yana necha pul komissiya to'lashingiz kerak ekanligini aniqlab olsangiz bo'ladi. Masalan, 100 dollar deb tersangiz, mana shu 100 dollarni o'tkazish uchun ustidan yana necha pul to'lash kerak ekanligini ko'rsangiz bo'ladi. Bosila, ishlatila, yaxshi bank. Men ishlataman shu bankni. Hattoki Faris ham ishlatadi shu bankni. Aha, Faris ham pul bor. <gülüyor> Xo'p, lekin kriptovalyutalarni salbiy taraf ham bor. Masalan, u hech qanday davlat organlari nazorati ostida turmagani uchun uni darknetda ishlatishadi. Darknet esa hamma noqonuniy bo'lgan narsalarni savdo qilish mumkin bo'lgan joy. Masalan, darknetda giyohvand moddalarni sotadigan yoki hattoki odam savdosi bilan shug'ullanadigan shaxslar Bitcoin yoki boshqa kriptovalyutalarni hisob-kitob uchun ishlatishadi. Chunki Bitcoin blokcheynida, masalan, u bu joyga pul yuborganingizda yoki u bu joydan pul qabul qilganingizda ism sharifingizni ko'rsatish shart emas. Endi qarang, bu mavzu o'zi juda ham keng. Har xil kriptovalyutalar bor, hattoki har xil blokcheynlar bor va hamma shu mavzularni bitta videoni ichiga sig'dirib bo'lmaydi. Shuning uchun agar shu loyiha davom etishini xohlasangiz, fikringizni izohlarda qoldirib keting. Ana shundan keyin aniq bo'ladi, qiziqmi yoki qiziq emas masalaga. Endi bitta juda ham muhim savol, nega Bitcoin shunaqa qimmat degan savol sizni qiynayotgan bo'lsa kerak. Hozir bo'ladi javob. Ikkita sabab, chunki u hayfda va chunki Bitcoinning soni cheklangan. Satoshi Nakamoto degan shaxs aslida u shaxs bir odammi yoki bir guruhmi, noma'lum. Xullas, Satoshi Nakamoto degan shaxs Bitcoinni kashf etgan, chiqargan va chiqargan payti uning miqdorini 21 million ta Bitcoin bilan cheklab qo'ygan. Endi qarang, bozorning bir teoriyasi bor. Agar taklif pasaysa talab oshadi. Shunday qilib odamlar dunyoda kriptovalyutalarni qancha ko'p mining qilsa yoki qancha ko'p savdo qilsa, ayniqsa davlatlar yoki katta tashkilotlar qancha ko'p shu kriptovalyutalarni ishlatsa va u haqida gapirsa, hayf shu bilan birga oshadi talab oshadi va shu bilan birga narxi. Aslida mundoq qarasanglar, hattoki dollar ham o'ziga bo'lgan talabni xuddi shunday usul bilan ushlab turadi hozirgi kunda. Tasavvur qiling, agar butun dunyoda odamlar birdaniga dollarni ishlatmay qolsa, uni narxi tushib ketmaydi deb o'ylaysizmi? Bu haqida ham fikringizni izohlarda yozib ketsangiz bo'ladi. Hozircha shu Kitty Pasca. Suhbatlashamiz. Check.